தமிழ்ல <laughs> இந்த விந்தணுக்கள் அப்படிதான் இதுதான் முக்கியமான ஒரு பகுதி ஸோ ஆண் இணைச்சல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேல் கேமிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் ஆண் இணைச்சல் இது ஹாப்லாய்ட் கேமிட் ஹாப்லாய்ட் நியூக்ளியஸ் தான் இருக்குதுல்ல ஸோ ஆண் இணைச்சலுடைய அமைப்பு அதனுடைய முக்கியத்துவம் அதனுடைய பல்வேறு சிறப்பு தன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது பெண் இணைச்சல் அண்ட அணு அல்லது முட்டை சொன்னோம் இல்லையா அதற்கும் இதற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது அது என்ன வேறுபாடுகள் நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் போம் அப்படி பார்க்கும்போது இதில் முக்கியமான ஒரு தன்மை என்ன அப்படின்னாக்கா இதுவும் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நுண் நுண்ணிய ஒரு அமைப்பு வெறும் கண்களால் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது கூட்டு நுண்ணோக்கி அல்லது நுண்ணோக்கியின் மூலமாக மைக்ரோஸ்கோப் மூலிமா தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இட் இஸ் கல்வாட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீமேல் கேமிட் பார்த்தோம் இல்லையா அதுவும் மைக்ரோஸ்கோபிக் தான் இதுவும் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆனால் அங்கே என்ன எனக்கா இட் இஸ் ஃப்ளாஜல்லேட்டு என்ன பேர் இருக்க ஃப்ளாஜல்லா லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஒரு இடைகள் போன்னு காணப்படும் அண்டான் அப்படி இல்லை வடிவமாக வட்டமாக இருந்துச்சு இல்லையா இதில் ஃப்ளாஜல் அதில் கிடையாது இதில் என்ன இருக்குது ஃப்ளாஜல்லேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃப்ளாஜல்லேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பண்பு என்னென்னாக்கா இது நகரும் தன்மை உள்ளது தட் இஸ் கால் மொட்டைல் கேமிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மொட்டைல் அப்படின்னா நகரும் தன்மை கரு முட்டை சொல்ல இல்லையா அண்ட அணு கரு முட்டை சொல்ல அது ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்கும் நகராது எங்கேயுமே பட் விந்து அணு அப்படி கிடையாது நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் சரியாக போய் முட்டையை சேர்ந்து கரு உறுதல் நிகழ்ச்சிக்கு பயன்பட முடியும் அதனால் இது நகரும் தன்மை கொண்டது மூணு தன்மை சொல்லிவிட்டோம் ஒன்று மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்று சொன்னோம் ஃப்ளாஜலேட்டர் இடைகள் போன்ற அமைப்பு உள்ளது இன்னொன்று நகரும் தன்மை உள்ளது அது மொட்டையில் அப்படின்னு சொன்னோம் இதில் இந்த தன்மை பாருங்கள் இந்த முழுசாக இருக்கு இல்லையா ஒரு ஃப்ளாஜலா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸோ இது முழு அமைப்பும் அந்த விந்தனுக்குடைய வெளிப்புறம் இருக்கு இல்லையா ஒரு உரையால் மூடப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு என்ன பேர் பிளாஸ்மா மெம்பரி இந்த ஹோல் ஸ்போம் கவர்ட் பை எ மெம்பிரேன் தட் இஸ் கால் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் முழு விந்தனுவும் ஒரு உரையால் சூழப்பட்டிருக்கிறது அது பேர் அது பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த விந்தணுக்களில் சிறப்பான ஒரு விஷயம் என்னக்கா மூன்று தனித்தனி பகுதிகள் காணப்படுகின்றன விந்தணுக்கள் விந்தணுக்கள் ஒரு விந்தணுல மூன்று பகுதிகள் காணப்படும் ஸ்போம் ஹேஸ் த்ரீ டிஸ்டிங் ஜோன்ஸ் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் ரீஜன்ஸ் அதில் பார்க்கும்போது முதல் பகுதி என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பகுதி இது இருக்கு பாருங்கள் தலைப்பகுதி ஹெட் ரீஜன் இருக்கா ஹெட் ரீஜன் இந்த பகுதி இதற்கு இல்லை இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் இது தலைப்பகுதின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறோம் நெக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கழுத்து பகுதி கழுத்து பகுதின்னு சொல்கிறோம் மூணாவது வால் பகுதி டெயில் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ விந்தணுக்களில் மூன்று முக்கியமான பகுதிகள் உண்டு அதில் ஒன்று என்ன இருக்கு தலைப்பகுதி ரெண்டாவது கழுத்து பகுதி மூணாவது வால் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ தலைப்பகுதியிலே முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ முதல்ல நம்ம தலைப்பகுதி எடுத்துலாம் இங்கே பாருங்கள் தலைப்பகுதி இருக்குது இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஹெட் ஹேஸ் டூ ரீஜன்ஸ் தலைப்பகுதியில் மட்டுமே ரெண்டு பகுதிகள் காணப்படுகின்றது ஒரு பகுதியுடைய பேர் அக்ரோசோம் இன்னொரு பகுதி பேர் நியூக்ளியஸ் இங்கே படத்தில் பாருங்கள் இந்த கருப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த கருப்பு பகுதி இந்த பகுதி பேர் நியூக்ளியஸ் இந்த பகுதி பேர் என்னது நியூக்ளியஸ் தலையில் இருக்கிற பகுதி நியூக்ளியஸ் அந்த தலைப்பகுதிக்கு மேலே டிப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கேப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் பாயிண்டடாக இருக்குது பாருங்கள் கேப்லைக் பாயிண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் சகப்பு நேரத்தில் இருக்கா மேலே பார்த்தீங்களா இந்த நீக் இது வந்து நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸுக்கு மேலே என்ன இருக்கு ஒரு கேப்லைக் வடிவத்தில் ஒரு அமைப்பு காணப்படுகிறது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் அக்ரோசோம் 
ஸோ இந்த அக்ரோசோம் நியூக்ளியஸ் ரெண்டுமே எங்கே இருக்குன்னாக்கா ஹெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸுடைய பங்கு என்னன்னாக்கா ஹேப்லாய்டு குரோமோசோம் அதில் இருக்குது ஒரு கருவுக்கு ஒரு குழந்தை உருவாக போகுது இல்லையா அதுக்கு தேவையான தந்தையுடைய மரபணுக்கள் சொன்ன இல்லையா குரோமோசோம்ஸ் அதில் ஹேப்லாய்டு கண்டிஷனில் இருக்குது இன்னொரு ஹேப்லாய்டு கருவிலேருந்து வரும் இல்லையாமா முட்டையிலேருந்து வரும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு முழு உயிர் வரும் அதை அப்புறம் பின்னால் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒரு பகுதி இருக்குது அதுக்கு பேர் சொல்கிறோம் அக்ரோசோம் சொல்கிறோம் ரெண்டும் சேர்ந்த அமைப்பு பேர் என்னது ஹெட்ரிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அக்ரோசோம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி நம்ம படிக்கலாம் இந்த அக்ரோசோம் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது இதுக்கு இந்த தலைவர் அக்ரோசம் வந்து மிக முக்கியமான பண்பு காரணம் இந்த ஸ்போம் இருக்கு இல்லையா விந்தனு நீந்துகிட்டே போயிட்டு அந்த முட்டையை சேரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இது முட்டைன்னு வச்சுக்கோங்க கரு முட்டை பெண் என்ன சேர் இந்த ஸ்போம் இருக்கு இல்லையா இது நீந்தும் நீந்துகிட்டே போயிட்டு கிட்ட வந்துடும் இப்போ இந்த தலைப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இந்த தலைப்பகுதி முழுசு போகாது இதில் இருக்கிற அக்ரோசம் மட்டும் என்ன பண்ணணுனாக்கா இந்த மெம்பிரேனுக்கு பாருங்கள் கரு முட்டை சொன்ன இல்லையா பெண் என்ன சேல் ஓவம் சொன்னா இதுடைய மெம்பரையான தொலைச்சிட்டு உள்ளே போகணும் இல்லையா அந்த தொலைச்சிக்கிட்டு போகணும் பாரு அது பேர் தெரிஞ்சு கால் பெனட்ரேஷன் என்ன சொல்கிறதுக்கு பெனட்ரேஷன் அப்போ விந்தனு அண்ட அணுக்கள் நுழையணும் நுழைவதற்கு ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு என்ன செய்யணுனாக்கா இந்த அக்ரோசோம் பகுதி என்ன பண்ணணும்னாக்கா அந்த கருவுடைய அந்த முட்டையுடைய வெளிப்புறம் சோறு இருக்கு இல்லையா மெம்பரி இருக்கு இல்லையா அதை தொலைச்சிக்கிட்டு போகும் ஸோ அக்ரோசோம் நத்திங் பேட் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பெனட்ரேட் த எக் அது முக்கியமான வேலை என்ன அது பெனட்ரேஷன் ஆஃப் எக் பிகாஸ் அந்த அக்ரோசோம்குள்ளே என்ன இருக்குன்னாக்கா ஒரு சிறப்பான நொதி காணப்படும் என்சைம் இருக்கு அந்த என்சைமுடைய பேர் ஹயாலு ரோனிடேஸ் இது இருக்கு பாருங்கள் அந்த என்சைம் பேர் என்னது ஹயாலு ரோனிடேஸ் இதுவும் முக்கியமாக அதிகமாக கேட்குற ஒரு கேள்வி ஸோ அக்ரோசோமில் காணப்படும் நொதி என்சைம் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் அக்ரோசோமில் காணப்படுகின்ற நொதி என்ன என்ன பேர் ஹயலோ ரோனிடேஸ் அப்படியே பணி என்னன்னு கூட கேட்கலாம் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் என்சைம் இட் இஸ் எ ப்ரொட்டியோலைட்டிக் என்சைம் என்ன பேர் இருக்கு ப்ரொட்டியோலைட்டிக் என்சைம் லைட்டிக் மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் உடைத்தல் அந்த மேலே இருக்கிற புரத உரையை உடைத்து கொண்டு உள்ளே சொல்லும் சொல்லி சொல்ல வார் ப்ரொட்டியோலைட்டிக் என்சைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோடைய பணி என்னன்னாக்கா டு பெனட்ரேட் த ஏக் முட்டையை உருவி சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது இன்னொரு பேரும் சொல்கிறாங்க ஸ்போம் லைசின் இன்னொரு பேர் என்னது ஸ்போம் லைசின் அப்போ அக்ரோசோமுங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் எ கேப் லைக் பாயிண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கேப் படிவத்தில் கூர்மையான ஒரு அமைப்பு இங்கே காணப்படுகிறது எங்கே இருக்குன்னாக்கா டிப் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இதில் இருக்க நியூக்ளியஸுக்கு மேல்புறம் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படியே பணி என்னன்னு சொன்னோம் முட்டையை உருவி சொல்லக்கூடிய பண்ணி அதுக்கு தேவையான நொதி என்னன்னாக்கா ஹயாலு ரோனிடேஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் அது இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னால் ஸ்பேம் லைசின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து நம்ம நெக் பகுதி காலம் கழுத்து பகுதி இது வந்து வெரி ஷார்ட் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப குறுகலான சின்ன ஒரு பகுதி தான் அது நெக் பகுதின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நான் பெருசாக அந்த பகுதி போகிற பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நெக் ரீஜன் வச்சிங்களேன் இந்த பகுதி இந்த பகுதி நான் போட்டுறேன் இப்போ நெக் ரீஜன் போடுறேன் இந்த இந்த பகுதியில் ரெண்டு த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் காணப்படுகிறது பாருங்கள் இது ஒரு விஷயம் இது ஒரு விஷயம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே போட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டு அமைப்புகள் இருக்குது கழுத்து பகுதியில் ரெண்டு சிறிய அமைப்புகள் ஆனால் இது பேர் சென்ட்ரியோல் என்ன பேர் இருக்கு சென்ட்ரியோல் அதுலேயும் குறிப்பாக இதுக்கு பேர் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் என்ன பேர் மாதிரி இருக்கு ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் இதுக்கு பேர் டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் ஸோ இரண்டு சென்ட்ரியோல்கள் காணப்படும் கழுத்து பகுதியில் இரண்டு சென்ட்ரியோல் காணப்படும் ஒன்று நியூக்ளியஸுக்கு அருகாமையில் இருக்கிறதால ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் அதுக்கு தொந்த தொலைவு இருக்கிறதால என்ன பேர் இருக்க டிஜிட்டல் சென்ட்ரியோல் அப்படி ரெண்டு சென்ட்ரியோல் காணப்படும் இந்த ரெண்டு சென்ட்ரியோலுக்கும் முக்கியமான பணி இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த முதல் சென்ட்ரியோல் இருக்கு இல்லையா இது என்ன செய்யணுக்கா இந்த ஜைக்கட் உருவாதீங்களா கரு உருவாதீங்களா கரு உருவாகும்போது ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக பிரியணும் டிவைட் ஆகணும் ஸோ ஒன் செல் பிகம்ஸ் டூ செல்ஸ் த டிவிஷன் ஆஃப் ஜைக்கோட் ஜைக்கோட்டுக்கு வந்து கரு இல்லையுமா அந்த ஒரு எம்பிரியோன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஜைக்கோட் என்ன ஆகுது ரெண்டாக பிளவுபடும் த டிவிஷன் ஆஃப் ஜைக்கோட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இது டிவிஷன் ஆஃப் ஜைக்கோ இங்கே போட்டு
இந்த வால் பகுதி உருவாகுது இல்லைங்களா ஃபிளமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இது பார்த்தீங்களா இழை போன்ற பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த இழை போன்ற பகுதி உருவாவதற்கு இந்த இது பயன்படுது இது டிஸ்டல் சென்ட்ரல் பயன்படுது ஆக ரெண்டு சென்ட்ரியலும் ஒவ்வொரு சென்ட்ரியலுக்கும் ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொன்னோம் இது எங்கே இருக்குனாக்கா கழுத்து பதில் இருக்கு நம்ம இதுக்கும் பார்த்த விஷயங்கள் என்னென்னா விந்தணுக்கள் விந்து அப்படின்னு சொல்ல இல்லையா ஸ்பர்மட்டோசோவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா இந்த ஜெர்மட்டோசோன் எப்படிப்பட்டது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃப்ளாஜெலேட்டர் அண்ட் மொட்டை அது மட்டும் இல்லாமல் முழுக்க என்ன இருக்கு இட் இஸ் கவர்ட் பை பிளாஸ்மா மெம்பரேன்னு சொன்னோம் மொத்தம் எத்தனை பகுதிகளுக்குன்னு சொன்னோம் மூன்று பகுதிகள் காணப்படும் ஹெட் ரீஜன் நெக் ரீஜன் ட்ரெயில் ரீஜன் ஸோ ஹெட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பகுதிகள் சொன்னோம் ஒன்று அக்ரோசோம் அது கேப் படிவத்தில் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ரெண்டாவது நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து இட் கண்டெயின்ஸ் ஹேப்ளாய்டு குரோமோசோம் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இது இதுதான் கருவூர் நடந்து என்ன பண்ணோம் ஒரு புதிய உயிரை தோற்றுவிக்கும் ஸோ இந்த அக்ரோசோமுடைய முக்கியமான பணி என்னன்னு சொல்லிட்டோம் அது கரு அந்த முட்டை இருக்கு இல்லையா முட்டையை ஊடுருவி செல்லக்கூடிய விஷயம் இட் பெனட்ரேட் ஏக் அப்படின்னு சொன்னோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஹயலுரோனிடேஸ் இட் இஸ் அண்ட் ப்ரொட்டியோலிட்டிக் என்சைம் அக்ரோசோமில் காணப்படும் நொதியின் பெயர் என்ன கேள்வி இருக்கு இல்லையா அது என்ன பேர் சொல்லலாம் ஹைலோரோடைஸ் என்ஜைம் சொல்லலாம் இன்னொரு பேர் என்ன இருக்கு ஸ்பெர்ம் லைசின் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதோட முக்கியமான பணி பெனட்ரேஷன் ஆஃப் ஏக் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நெக் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சென்ட்ரியல் இருக்கு நியூக்ளியஸுக்கு அருகாமல் இருக்குதா இல்லை ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியல் கொஞ்சம் தொலைவு இருக்குதா இல்லை பிற டிஸ்டல் சென்ட்ரியல் சொன்னோம் ஒவ்வொரு சென்ட்ரியலோட பணி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியலோட பணி என்ன முக்கியமாக என்ன சொல்லுது ரோல் என் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் சைக்கோ ரெண்டாவது என்ன பண்ணி செய்யுது அது அந்த ஃப்ளாஜெல்லா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இழை போன்ற பகுதி இருக்கு இல்லையா வால் போன்ற பகுதி இந்த வால் போன்ற பகுதி உருவாவதற்கு இது ரொம்ப பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கழுத்து பகுதி முக்கியமான பகுதி அடுத்து மையப்பகுதியில் மைட்ரோகான்ட்ரியா அப்படின்ற அமைப்பு இருக்குது இந்த மைட்ரோகான்ட்ரியா மிக முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எனக்கா இந்த ஸ்போம் நீந்தி போகணும் இல்லையா அந்த நீந்தி போவதற்கு தேவையான சக்தி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி அதை கொடுக்கறது யார் அப்படின்னாக்கா மைட்ரோகான்ட்ரியா தான் மிடில் பீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மிடில் பீஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்போம் என்ன பேர் இருக்கு பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்போம் ஏன் அது போல் சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இதில் மைட்ரோ கண்ட்ரியா நிறைய அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் மைட்ரோ கண்ட்ரியா பாருங்கள் இதெல்லாம் மைட்ரோ கண்ட்ரியா இந்த மை இதில் மாட்டி நிறைய இருக்குது மோர் மைட்ரோ கண்ட்ரியாஸ் ஆர் பிரசன்ட் பட் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா மைட்ரோ கண்ட்ரியா ஒரே மாதிரி இல்லை வேறு மாதிரி மற்ற செல்கள் இருக்கிறப்போ இங்கே இல்லை ஸோ இந்த மைட்ரோ கண்ட்ரியெல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குனா அதே அரேஞ்ச் ஏன் ஸ்பைரலி ட்விஸ்டட் ஒரு மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கு அந்த உள்ள ஆக்சல் ஃபிலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ஆக்சல் ஃபிலமெண்ட்னாக்கா இதை சுற்றி என்னக்கா ஒரு சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ ஸ்பைரலி ட்விஸ்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் தேர் அந்த அமைப்புக்கு பேர் என்ன சொன்னாக்கா நெபர் கேன் என்ன பேருக்க நெபர் கேன் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் சொல்கிறோம் இது என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கா இந்த அமை இந்த குறிப்பாக இந்த மைட்ரோ கண்டிப்பாக என்ன செய்யுதுன்னாக்கா இந்த விந்தனுக்குடைய மூமெண்ட்டுக்கு ஸ்விம்மிங்க்கு நீந்து போவதற்கு தேவையான சக்தியை எனர்ஜியை கொடுக்குது எந்த வடிவத்தில்னாக்கா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி அடினோசைட் ட்ரைபாஸ்பேட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி தே ப்ரொவைட் எனர்ஜி ஃபார் த மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்போம் அதனால் இது மிக முக்கியமான பகுதி எந்த பகுதி இந்த மையப்பகுதி காரணம் அது என்ன இருக்குது மைட்ரோ கண்டேக்கள் அதிகமாக காணப்படும் ஆனால் அதிகமாக இருந்தாலும் சரி அது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு ஸ்பைரலி ட்விஸ்டட் ஸோ இட் இஸ் கல் வாட் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்போம் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் அதே மாதிரி அடுத்து போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டெயில் பகுதி வால் பகுதி பற்றி படிக்கிறோம் இந்த வால் பகுதிங்கிறது என்னென்னாக்கா முக்கியமானது இது ரொம்ப நீளமான ஒரு பகுதி இப்போ பாருங்கள் தலை சின்னதாக இருக்குது கழுத்தும் சின்னதாக இருக்குது மிடில் பீஸும் சின்னதாக தான் இருக்குது இது ரொம்ப நீளமான ஒரு பகுதி எதுனாக்கா டெயில் பீஸ் தான் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்போம் அப்படின்னு விஷயம் சொல்கிறோம் இந்த ட்ரெயில் பகுதியில் வந்து இதுக்கு பயன்படுதுனாக்கா நீந்துவதற்கு நீந்தி செல்வதற்கு அதுக்கு பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ளாஜர் ஸ்ட்ரக்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் தான் இந்த முழு டெயில் பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த நீளமான பகுதி இது வந்து மேற்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு கவரிங் இருக்குது அவுட்டர் பகு இந்த மேல்புறம் வெளிப்புறம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஷீத் என்ன பேர் இருக்கு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஷீத் பாருங்கள் இது போல் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஒரு உரை இருக்குது ப்ரோட்டோ பிளாஸ்மிக் ஷீட் அதுக்கு மையத்தில் அந்த கருக்கு பார்த்திங்களா அந்த நீல நிறம் இருக்குது
percentage 60 percentage sperms are they are normal in shape normal in function and the motta eranuru to munnuru million la arudu sadavidam irukanga liya avindanukal they are normal in shape and function adala 40 percent sperms na irukunaga they are highly vigorous mortality miga theeramaga miga veegamaga chella kudiya ramaippe adu pettu irukum so edukana adanalada and the tanmayala enna adunaga adu muttaya sariyana level pen serndu கருவுறுதல் நிகழ்ச்சிக்கு நடைபெறும் காரணமாக இருக்குது அப்போ நம்ம ஸ்போம் பற்றி இந்த இந்த தொகுதியில் படித்தோம் இல்லையா ஒரு விந்தனுக்குடைய அமைப்பை பற்றி படிக்கும்போது மூன்று பகுதிகள் சொன்னோம் தலைப்பகுதி கழுத்து பகுதி வால் பகுதின்னு சொன்னோம் தலைப்பகுதியில் அக்ரோசோம் இருக்குது நியூக்ளியஸ் இருக்குது வா கழுத்து பகுதியில் சென்ட்ரியல்கள் காணப்படும் மிடில் பீஸ் மிக பெரிய சொன்ன இல்லையா அதில் என்ன இருக்குது மை மைட்ரோகான்ட்ரியாக்கள் இருக்குது அதுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்குது இந்த வால் பகுதி நீந்துவதற்கு பயன்படுகிறது அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு விந்தணுக்குடைய சிறப்பு அம்சங்களை இந்த தொகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் மாணவர்களே உங்களுக்கு இது ரொம்ப மிகவும் பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குன்னாக்கா தாராளமாக உங்களோட சந்தேகங்கள் எங்கிட்ட கேட்கலாம் அதற்கு தகுந்த பதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தருவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மிக்க நன்றி